കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിലെ ബോയൻസി അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെന് എ ബോഡി ഇമ്മേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് എക്സേർഡ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി അഥവാ ഒരു വസ്തുദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ദ്രവം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബലത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഈ രണ്ട് പിക്ചർ മാത്രം ഓർത്തിച്ച മതി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചിത്രം ഓർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നോക്ക ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഭാഗികം ഇത് ഭാഗികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കും കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കും ഒന്ന് സർപ്പസിന് താഴെ കുറച്ച് സർപ്പസിന് മുകളിലായിരിക്കും പൂർണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിന് താഴെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം അഥവാ ഈ വെള്ളം ഏതാണോ ദ്രവം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സോ ഈ ദ്രവം വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബലത്തിനെയാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സിംപിൾ ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ബലത്തിനെയാണ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി നമ്മൾ ബോയൻസി എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ബോയൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പാരസ് ഒക്കെ വേണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് പാരസ് അപ്പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഹാൻഡ് മീൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്താണ് ഓക്കെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടെത്താണ് ആ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് താ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒബ്ജക്ട്സ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മള് എയർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് യൂണിറ്റൺ ആണ് കിട്ടിയത് വെയിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റൺ സോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോണിന്റെ എയറിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സോ അത് നമ്മളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ഇസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഇതേ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കാണും കണ്ടെത്താം സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വെള്ളത്തിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു എയറിലെ ആ വെയിറ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് എടുത്ത് കാണുക ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നിനെ എയറിൽ നിന്ന് പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആ കിണറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോണിന്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് പാലും കിട്ടുന്നു വാട്ടറിലെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അത് ഫൈവ് യൂട്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ത്രീ യൂട്ടൺ എന്നാണ് എടുത്തത് അത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി സോ സ്റ്റോണിന്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് ഫൈവ് യൂട്ടണം സ്റ്റോണിന്റെ വാട്ടറിലെ വെയിറ്റ് ത്രീ യൂട്ടൺ ആണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി കണ്ടെത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബോയൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് സോ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ And the weight is the weight in water. So, 5 Newton minus 3 Newton, which is equal to 2 Newton. This 2 Newton is the buoyancy. It means W1 minus W2 is the weight in the water. That is the buoyancy. So, the weight in the stone is the buoyancy in the water. 2 New
waiting air minus waiting water. In the end, air and water break work and air like the food. That is the water workshop. Upon the crowd, I add a triangle decrease with other important points. In the end, I will let points be straight up. Then, next to discuss it again, what are the factors that influence buoyancy? That's why, when you are swathing, you are getting a little bit. You are getting a little bit. You are getting a little bit. You are getting a density of the liquid. And the second one is volume of the substance. Density of the liquid is the volume of the substance. So, how do you think the density of the liquid influence the density of the liquid? We have an experiment in Excel. We have a table with an experiment. We have a table with an this is the first time we have to do it. If you have liquids, you can do it. You can do it. So, density is the kilogram per meter cube. We have to do it. 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 So, first liquid water. Water is the density. 1000 kilogram per meter cube. This is the same thing. We have to do it. 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 So, water in the density is 1000 kg per meter cube. Can you see the density is 810 kg per meter cube. Then saline water density is 1025 kg per meter cube. So, this is the other one. Different liquids are different density. Mathamala, density is 2 kg. This moon liquids are different density. It is 2 kg saline water. That means, it is 2 kg. Density at jump for our carousing on. Now, we have to do a little experiment. We have to do a beaker. Actually, we have to do a beaker. We have to do a beaker. We have to do a carousing. We have to do a water. We have to do a saline water. We have to do a moon. This is a spring barrel fuse. This is stored in the weight. We have to do a moon. That is why we have to do a carousing. We have to do a beaker. That is why we have to do a water. We have to do a beaker. Saline water ni dipegang dengan itu weight ni. Angin ini mungkin lebih weight juga ni. Jadi, ada yang jadi tablet fillnya. Tablet fillnya itu nampak macam ni. Celah ni ke buoyancy korang, celah ni ke buoyancy kurang dulu lagi. Ini ni lah conclusion yang dah ada cerita ni. Density kurang dulu ni lah ni. Buoyancy kurang dulu. Density korang ni lah ni. Buoyancy korang ni lah ni. That means saline water ni buoyancy kurang dulu. Kerosin ni buoyancy korang ni lah ni. Then, at the end, density of buoyancy is directly proportional. Directly proportional, inversely proportional. Directly proportional is when x is increasing, y is also increasing. Inversely proportional is when x is increasing, y is decreasing. That means, inverse is 1 by the other area. This is the idea of examining the idea. What is the relationship between Density and buoyancy. Buoyancy and density are the relationship. Now, the table is not good. So, density is not good, but buoyancy is not good. Density is not good, but buoyancy is not good. When the density is increases, buoyancy is also increases. This is related to the question next level. The question is, The question is, The question is, Should the data target the lake cut up in the summit? That is the pool that the other one is the pool that 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 is Automatically, density is not a good thing, but it is not a good thing. It is not a good thing, but it is not a good thing. Automatically, it is not a good thing. So, I am going to ask you a question. That is the first factor that influences the buoyancy is density of the liquid. Okay, then. This is the second factor, the volume of the substance. The substance is the volume of the influence of the liquid. So the first factor is density of the liquid and the second factor is volume of the substance. Where is the volume of the substance? The volume of the substance is influenced by the volume of the substance. So that's why we have two blocks. One is a copper block and one is an iron block. 
നമ്മൾ പ്രത്യേകം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ രണ്ടിന്റെയും വെയിറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇതൊരു ആയിരം ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാക്കാം ഇത് കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാണ് ഇടാം ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഇത്ര പോർഷൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം എന്തുണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പോയൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലോ ആകെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ബോയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അത് വോളിയം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ബോയൻസി കൂടി ഇവിടെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ബോയൻസി കുറച്ച് അതോ കമ്പയർഡ് ടു കോപ്പർ ബ്ലോക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് അയൺ ബ്ലോക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൺ ബ്ലോക്കിന് വോളിയം കുറവായതുകൊണ്ട് ബോയൻസി കുറവായിരിക്കും കോപ്പർ ബ്ലോക്കിൽ വോളിയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബോയൻസി കൂടുതലായിരിക്കും സോ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയൻസി കൂടും അതും ഏത് പ്രപ്പോഷൻ തന്നെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ദ മീൻസ് വെൻ ദ വോളിയം ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷമ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അഥവാ ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത മറ്റൊന്ന് വോളിയം ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ വസ്തുക്കളുടെ വ്യാപ്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബോയൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വട്ട് ഈസ് ബോയൻസി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹൗ ടു മെഷർ പോയിൻസി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് പോയിന്റ് വട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസി പോയിൻസി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്